হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আমি আবারও আজকে হাজির হলাম তোমাদের সামনে নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজ আমি রান্না করব চিলি ফ্লেভারের বক ফুল তার জন্য এখানে আমি বক ফুল নিয়েছি আর বক ফুলগুলোর মাঝখানে যে একটা শীত থাকে সেটাকে আমি ফেলে দিয়েছি এই যে এইভাবে এই মাঝখানের এই ডাবটাকে ফেলে দিতে হবে আমি দুটো তোমাদের বেছে দেখিয়ে দিলাম এটা কিভাবে করতে হয় আর বক ফুলগুলোকে প্রথমে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এই যেভাবে তোমরা বেছে নেবে এগুলো এবার এখানে আমি নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার দিচ্ছি সামান্য নুন এখানে নুনটা আমি কমই দেবো যেহেতু সয়া সস ব্যবহার করব দিচ্ছি রসুন বাটা হলুদ গুরুদ আদা বাটা দিয়েছি আর দিয়েছি সয়া সস এবার এগুলোকে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে চালিয়ে তোমরা ডিমও দিতে পারো কিন্তু আমি এখানে ডিম ব্যবহার করব না এবার অল্প অল্প জল দিয়ে আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নেব ব্যাটারটা আমার তৈরি হয়ে গেছে এখানে আমি একটা কড়া বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটাকে ভালো করে গরম করে নিয়েছি এবার ওর মধ্যে আমি বক ফুলগুলোকে ভেজে নেব যে ব্যাটারি দিয়ে দিয়ে আমি বক ফুলগুলোকে প্রথমে ভেজে নেব এইভাবে সমস্ত বক ফুলগুলো আমি তেলে দিয়ে দিয়ে ভেজে নেব বক ফুলগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি সমস্ত বক ফুলগুলোকে ভেজে নিয়েছি এই যে এখানে একটা কড়া বসিয়ে আমি তেল গরম করে নিয়েছি তেল দিয়েছি আমি এখানে দুই টেবিল চামচ আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি রেড আর ইয়ালো বেল পেপার আর দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন বেল পেপার এবার দিয়ে দিচ্ছি সামান্য নুন নুন দিয়ে আমি এগুলোকে হালকা ভেজে নিচ্ছি এখানে আমি একটা সস তৈরি করে নেব এখানে আমি দিচ্ছি দেড় টেবিল চামচ টমেটো সস আর টমেটো সসটা আমি ঘরেই তৈরি করেছি এ রেসিপিও আমার দেয়া আছে আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ সয়া সস যেহেতু আমার এখানে সয়া সসটা ডার্ক সয়া সস তাই আমি এক টেবিল চামচ দিয়েছি লাইট হলে দেড় টেবিল চামচ দেবেন আর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ গ্রিন চিলি সস এবার সসটাকে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে আমার বেল পেপারগুলো ভাজা হয়ে গেছে হালকা ভাজবেন খুব কড়া করে ভাজবেন না এবার ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি চারটে কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় পেঁয়াজ পেঁয়াজগুলোকে আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুন কুচি আপনারা বাটাও দিতে পারেন আবারও একটু নেড়ে নিচ্ছি
এগুলোকে আমি দু মিনিটের মতো ফ্রাই করে নিয়েছি এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ হলুদ হলুদটা দিয়ে একটু নেড়ে এবার ওর মধ্যে দিয়ে দেব আমি তৈরি করে রাখা সসটাকে যে সসটা আমি একটু আগে তৈরি করেছি ওই সসটা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কম বেশি করে সস ব্যবহার করতে পারেন এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি ভিনিগার ভিনিগার দেব এক চা চামচ আর দিচ্ছি চিনি চিনিও আমি এখানে দিয়েছি এক চা চামচ দিয়ে আবারও মিশিয়ে নিচ্ছি এগুলোকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে আবার একটু নেড়ে দিচ্ছি এবার ওর মধ্যে দিয়ে দেব আমি গরম জল এখানে গরম জল আমি ব্যবহার করছি হাফ কাপ জলটাকে অবশ্যই গরম করে দেবেন নেড়ে ফুটে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব এটা ভালো লাগলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন তাহলে যখনই নতুন কোনো রেসিপি আপলোড করব সবার আগে পৌঁছে যাবে আপনাদের কাছে ঝুলটা ফুটে উঠেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি ভেজে রাখা বক ফুলগুলো বক ফুলগুলো দিয়ে একটু ফুটে আসলে ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি এক চামচ জলে গোলা কর্নফ্লাওয়ার কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি স্প্রিং অনিয়ন স্প্রিং অনিয়নটা দিয়ে একটু ঢেকে দেব কারণ আমার রান্নাটা হয়ে গেছে স্প্রিং অনিয়নটা দেবেন নামানোর সময় তৈরি হয়ে গেল চিলি ফ্লেভারে বক ফুল কেমন লাগলো এই রেসিপিটা কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভালো লাগে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর পাশে থাকা বেলাইকনে ক্লিক করে দেবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ